प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा कैमरियन भार्चुअल क्लस स्वागत आज के हिसाब विज्ञान द्वित पत्र द्वित अध्याय अंशीदारी व्यवसाय हिसाब नहीं आलोचना करब तुम्हारा इतिमदे कि जेने जे अंशीदारी व्यवसा का अंशीदारी व्यवसा कि अंशीदारी व्यवसा हलो अंशीदारित्वर भित व्यवसा प्रतिष्ठान गड़े उठे ताकि अंशीदारी व्यवसा बोले तो अंशीदारित्वर भित्ती बोलते एख कत अंशीदार होते अंशीदारी व्यवसा खोलार जन्े तो हमें जानी जो सर्वनिम्न दु जन एवं सर्वोच्च बीस जन अंशीदार होते तब बैंक व्यवसाय क्षेत्र में सर्वोच्च दस जन तब ये अध्याय जो अंकगल करब से साधारण तो देखा जाए दुई जन ए तीन जन अंशीदार पा जाए दुई जन और तीनजें बसि अंशीदार एखे देखना यह अंकर कलेबर अंकर जो मार्स से अनुजाई जदि तीन अदिक अंशीदार दे से क्षेत्र में समय बसि लेगे जाए संगत कारण दुई अथवा तीन जन अंशीदार दिए अंकगल सजाना हो अध्याय अंक करारे के प्रस्तुत करते एक लाभ लोकसान बंटन हिसाब अंशीदार्वर मूलधन हिसाब एन तुम्हारे एक जेने दरकार जे ये अध्याय अंकगल दुईटा पद्धति करते एक परिवर्तनशील मूलधन पद्धति आकटी के बोले स्थायी मूलधन पद्धति परिवर्तनशील मूलधन पद्धति जो करते हैं से क्षेत्र में अंशीदार्वर प्रारम्भिक जो मूलधन छो बस शेषे मूलधन परिवर्तन हो जाए क्यों परिवर्तन हो जाए कारण अंशीदारा बस शुरूते जे परिमाण मूलधन प्रदान कर बस शेषे ता जे लाभ अंश पा ता जे मूलधन सूद पा उत्तोलन सूद प्रदान करते हैं जख समन्वय करब तक देखा जाए जो तरह मूलधन परिवर्तन हो जा तो संगत कारण ये तक बला है जो परिवर्तनशील मूलधन पद्धति कंतु जो स्थायी मूलधन पद्धति करी से क्षेत्र में मूलधन हिसाब आलदा एक हिसाब प्रस्तुत करते हैं से मूलधन हिसाब से शुद्ध मूलधनटाई हमें देखाते पर तर लाभर अंश उत्तोलन सूद मूलधन सूद वेतन एगू देखाना जाए ना से ही कारण तक आकटी हिसाब प्रस्तुत करते हैं जेटा के बोले अंशीदार दे चलती हिसाब जैक एखे बोर्डे दुईट हिसाब नाम लिखे एक लाभ लोकसान बंटन हिसाब और एक अंशीदार्वर मूलधन हिसाब अर्थात बोझा जावर्तनशील मूलधन पद्धति जो अंकटी प्रस्तुत करी से क्षेत्र में हिसाब प्रस्तुत करते हैं तो हिसाब प्रस्तुत करार पूर्व ये अंक करार क्षेत्र जे कयटी गुरुत्वपूर्ण विषय जेटा नहीं तुम्हारे तो मध्य अर्थात भूल संख्या भूल सम्भवना बसि था आज के आलोचना करब से टपिक्सगुल आलोचना करब आगे शुरूते देखे नहीं अध्याय अंकगल प्रस्तुत करते हम अंकर मध्य क्यों की विषय अर्थात की की जिनगूल देखा था उत्तोलन सूद मूलधन सूद अंशीदार्वर वेतन लाभर अंश ऋण सूद आप जो अध्याय अंकगल प्रस्तुत करी से क्षेत्र में देखा जा प्रत्येक अंकर भरे जिनगूल देखे संगत कारण आगे परिष्कार नहीं जिनगूल 
কিভাবে নির্ণয় করতে পারি শুরুতে আমরা আসি যে উত্তোলনের সুদ আমরা কিভাবে নির্ণয় করব এই অধ্যায়ে উত্তোলনের সুদ নির্ণয় আমরা যখন লাভ লোকসান বন্টন হিসাব প্রস্তুত করব তখন এটা দুইটা পাস থাকবে একটা ডেবিট পাস একটা ক্রেডিট পাস তো ডেবিট পাসে আমরা কারবারের ব্যয়গুলা লিপিবদ্ধ করব এবং ক্রেডিট দিকে কারবারের আয়গুলা লিপিবদ্ধ করব এখন তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো উত্তোলনের সুদ উত্তোলনের সুদ হলো অংশীদাররা কারবার থেকে নিজ প্রয়োজনে যে উত্তোলন করে অর্থাৎ টাকা উত্তোলন করুক আর পণ্য উত্তোলন করুক সেই উত্তোলনের উপরে কারবার একটা সুদ ধার্য করে অর্থাৎ অংশীদারি চুক্তিপত্রে যদি উল্লেখ থাকে কেবল তখনই উত্তোলনের উপরে সুদ ধার্য করা হয় অন্যথায় নয় তাহলে আমাদের অঙ্কের ভিতরে যদি উল্লেখ করে দেয় যে উত্তোলনের উপর সুদ ধার্য করতে হবে তখনই আমরা এই উত্তোলনের উপর সুদ ধার্য করব তবে আমাদের মোটামুটি প্রত্যেকটা অঙ্কের মধ্যেই উত্তোলনের সুদ নির্ণয় করতে বলা হয় বা বলা হবে এখন এই উত্তোলনের সুদ কিভাবে নির্ণয় করব উত্তোলনের ধরন অনুসারে উত্তোলনের সুদ নির্ণয় করা হয় অর্থাৎ উত্তোলন বিভিন্নভাবে হতে পারে যেমন হতে পারে যে অংশীদাররা প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখে এত টাকা করে উত্তোলন করেছে বা অংশীদাররা প্রতি মাসের শেষ তারিখে এত টাকা করে উত্তোলন করেছে বা অংশীদাররা প্রতি মাসের মাঝামাঝি এত টাকা করে উত্তোলন করেছে বা অংশীদাররা প্রতি দুই মাস অন্তর অন্তর এত টাকা করে উত্তোলন করেছে অথবা কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ে অংশীদাররা বাৎসরিক এত টাকা উত্তোলন করেছে এরকম নানা ধরন থাকে উত্তোলনের সংগত কারণে এই ধরন অনুসারে আমাদের উত্তোলনের সুদ নির্ণয়টা জানতে হবে এখন আমরা ধরে নিই যে উত্তোলনের উপরে কোনো একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তার অংশীদাররা যে উত্তোলন করে সেই উত্তোলনের উপরে দশ পার্সেন্ট সুদ ধার্য করায় করে থাকে আর কি উত্তোলনের সুদ সুদের হার দশ পার্সেন্ট উত্তোলনের সুদের হার টেন পার্সেন্ট এখন আমরা বিষয়গুলা নির্ণয় করার চেষ্টা করি ধরন অনুসারে কিভাবে আমরা উত্তোলনের উপর সুদ ধার্য করব ধরে নিলাম যে অংশীদাররা প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখে দুই হাজার টাকা করে উত্তোলন করে আগে আমরা বলেছি যে উত্তোলনের উপরে দশ পার্সেন্ট সুদ ধার্য করা হয় এখন এরকম যদি একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা উত্তোলন করা হয় সেক্ষেত্রে গড় নিয়মে উত্তোলনের উপরে সুদ ধার্য করা হয় এই গড় নিয়মটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব সেটা হলো যে এই বিষয়টা একটু তোমরা একটু ভালো করে খেয়াল করো একটু খেয়াল করলে তোমরা বিষয়টা সম্পর্কে একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে প্রতি মাসের প্রথম তারিখে যদি হয় তার মানে কি জানুয়ারির এক তারিখে উত্তোলন করা হলো ফেব্রুয়ারিতে আবার শুরুতে উত্তোলন করা হলো মার্চে এভাবে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতি মাসের শুরুতে উত্তোলন করে তার মানে বছরে কতবার উত্তোলন করা হচ্ছে বারোবার উত্তোলন করা হচ্ছে যদি এরকম প্রতি মাসের প্রথম তারিখে উত্তোলন করা হয় সেক্ষেত্রে আমরা মোট যতবার উত্তোলন করা হবে তার সাথে এক যোগ করে তাকে দুই দিয়ে ভাগ দিলে যা হবে তত মাসের সুদ ধার্য করা হবে তাহলে আমরা এখানে দেখা যাচ্ছে যে অংশীদাররা প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখে দুই হাজার টাকা করে উত্তোলন করে তাহলে মোট কতবার উত্তোলন হলো বারো বার এর সাথে আমরা এক যোগ করলাম অর্থাৎ প্রতি মাসের প্রথম তারিখে যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা মোট উত্তোলন যতবার হবে তার সাথে এক যোগ করব করে তাকে দুই দিয়ে ভাগ তাহলে কত হলো তেরো ভাগ দুই সমান সাড়ে ছয় তার মানে এইখানে আমরা উত্তোলনের উপরে সাড়ে ছয় মাসে সুদ ধার্য করতে হবে তো সাড়ে ছয় মাসে সুদ যদি ধার্য করা হয় তাহলে আমরা এখানে উত্তোলনের সুদটা নির্ণয় করে দেখি উত্তোলনের সুদ সমান দুই হাজার টাকা দুই হাজার ইন্টু টেন পার্সেন্ট ইন্টু সাড়ে ছয় অর্থাৎ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ কারণ প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা কিন্তু প্রতি মাসের উত্তোলন তাহলে দুই হাজার টাকার উপরে যখন আমরা টেন পার্সেন্ট বের করতেছি অর্থাৎ দুইশো টাকা তখন ওটা এক মাসের সুদ হচ্ছে যেহেতু আমাদের 
এখানে সাড়ে ছয় মাসে সুদ নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা সাড়ে ছয় দিয়ে গুণ দিলে হচ্ছে তাহলে কত হচ্ছে দুইশো ইন্টু সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সমান ছয় দোকানে বারো তেরোশো টাকা তেরোশো টাকা এক্ষেত্রে আমাদের উত্তোলনের সুদ হলো তেরোশো টাকা এখন এটা যদি প্রতি মাসের প্রথম তারিখে না হয়ে প্রতি মাসের শেষ তারিখে হয় তাহলে কি হতো সেটা আমরা একটু দেখে নিই অংশীদাররা প্রত্যেক মাসের শেষ তারিখে দুই হাজার টাকা করে উত্তোলন করে তাহলে আমাদের উত্তোলনের সুদ কত হবে আগেরটা আমরা বলেছিলাম যে আগেরটা আমরা বলেছিলাম যে প্রতি মাসের প্রথম তারিখে এখন বলছি আমরা প্রতি মাসের শেষ তারিখে প্রতি মাসের শেষ তারিখে যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা মোট যতবার উত্তোলন হবে সেখান থেকে এক মাইনাস করে দুই দিয়ে ভাগ দেব অর্থাৎ এখানে উত্তোলন হচ্ছে মোট বারো বার সেখান থেকে এক মাইনাস এবং দুই দিয়ে ভাগ করলে হয় সাড়ে পাঁচ অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ মাসের সুদ নির্ণয় করতে হবে তাহলে উত্তোলনের সুদ হবে দুই হাজার ইন্টু টেন পারসেন্ট ইন্টু সমান দুইশো ইন্টু সমান এগারোশো টাকা এগারোশো টাকা তাহলে আমরা কি বুঝলাম প্রতি মাসের প্রথম তারিখে হলে এক বছরে যতবার উত্তোলন হবে তার সাথে এক যোগ করে তাকে দুই দিয়ে ভাগ দিলে যা হয় তত মাসে সুদ নির্ণয় করতে হবে এবং প্রতি মাসের শেষ তারিখে যদি বলে যতবার উত্তোলন হবে তা থেকে এক মাইনাস করে দুই দিয়ে ভাগ দিলে যা হবে তত মাসে সুদ নির্ণয় করতে হবে আজকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে তাহলে আমরা দেখলাম যে প্রতি মাসের প্রথম তারিখে উত্তোলন হলে এবং প্রতি মাসের শেষ তারিখে উত্তোলন হলে কিভাবে উত্তোলনের সুদ নির্ণয় করতে হবে নেক্সট ক্লাসে আমরা উত্তোলনের অন্যান্য ধরনের উপরে সুদ নির্ণয় শিখব সবাই ভালো থেকেও ধন্যবাদ সবাইকে